ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮನ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋ ಮೊದಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ತಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂಬರುವ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಹಾಗೆಯೇ ಮೌಲನ ಆಜಾದ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ಈ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ನೀಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಟಾನಿಕ್ಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಹಾಗೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಪಕ್ಷ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಯಂತ್ರಾಂಶ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಸರಿ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಾಂಶ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುಲ್ಲಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಹಾಗೇ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾಳೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಂತ್ರಾಂಶ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಬಲ್ಲು ಅಂತಹ ಗಣಕ ಯಂತ್ರದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಯಂತ್ರಾಂಶ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ದೆಮ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೌಸ್ ಹಾಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಫೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಬಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಭಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿರೋದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಓ ಎಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದಿದೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಹೌದ್ರ ನೀವು ಪಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕಂಡೋದು ವಿಂಡೋಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಥವಾ ವಿಂಡೋಸ್
ಅದರದ್ದು ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಂದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಈ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಈ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ವಿಂಡೋ ಒ ಎಸ್ ಇದೆ ವಿಂಡೋ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಪೌಲ್ ಅಲ್ಯಾನ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನೋರು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಅದರ ಫೌಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಪೌಲ್ ಅಲ್ಯಾನ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇವರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಯಿತು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂತು ಇದೊಂದು ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಜಿ ಯು ಐ ಇರೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಸಂದರ್ ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸಾ ಇಬ್ಲರ್ ಮೋರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರನ್ನ ಈ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಈ ತ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅತ್ತಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟು ಕಟ್ ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಈ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡೋದು ವಿಂಡೋಸ್ ಒಂದೇನಾ ಅಂತ ನೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಒ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದು ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಓನರ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಒ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಫನ್ ಜಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ಫೌಂಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ ಒ ಎಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ತರುವಾಯ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಜಿ ಯು ಇ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಕ್ ಒ ಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ವಿಂಡೋಸ್ ನಂತರ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಾಬ್ ಯಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಇವಿಂಗ್ ಇವರು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ಈ ಯುನಿಕ್ಸನ್ನು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ಟಿ ಯು ಇ ಐ ಟಿ ಯು ಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋಂಥ ಬಹುತೇಕ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಕಿಯಾ ಕೂಡ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲು ನೋಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಕಿಯಾ ಕೂಡ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಕಿಯಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಯಿತು ಈ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸ್ತಾ ಬಳಸ್ತಾ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಒ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಒ ಎಸ್ ಕೂಡ ಬಂತು ಇದನ್ನು ಆಕ್ರಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾ ಇದುವರೆಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಂಥವೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಹೌದ್ರ ಇದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಲೋಡೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಪಿ ಸಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಈ ಒ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಸಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಬಹುತೇಕ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಡೆ ಈ ಲಿನಕ್ಸ್ ಇದೆ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಸ್ಕ್ ಒ ಎಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ವಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಅನ್ವಯಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರಿಷ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಿರಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂಥ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅನ್ವಯ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಇದರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರದಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಸೂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಒಂದು ಇತರ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಫೋಟೋಶಾಪನ್ನು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಫೋಟೋಶಾಪನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ಫೋಟೋಶಾಪನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಆಡೋಬೆ ಆಡೋಬೆ ಏನಿದೆ ಆಡೋಬೆ ಕಂಪ್ನಿ ಇದನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಫೋಟೋಶಾಪನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ವರ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ ಅಂತ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದು ಕೋರಲ್ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನಿಂಗಲ್ಲಿ
ಈ ಡೆಮನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ಡೆಮನ್ ಟೂಲ್ಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿ ಡಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಅದೇ ವರ್ಚುವಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಮನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂರೋ ಬರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ತನ್ ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನ್ಯೂರೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂರೋ ಬರ್ನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವಿ ಡಿಗಳ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಗಳನ್ನು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವಿ ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ನ್ಯೂರೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಾಗಿದೆ ಇದು ನ್ಯೂರೋ ಎ ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತಂದಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪಿ ಸಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ನಾವು ವಿನಿ ಆ್ಯಂಪ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಬಂತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಾಗಿದೆ ಇದು ನಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎ ಒ ಎಲ್ ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಮ್ ಪಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ವಿಂಡೋಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹಾಗೆ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಇದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ನಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ತಂದಿದೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಫ್ ಎಲ್ ವಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ತಂದಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊ